曲折，旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处在停歇？在你我梦里的家园，手中握的幸福，多少都值得守。回家去，回去找你妈妈。哎，你怎么还在这儿啊？走吧。熊哥，牛总，阿牛，你没事吧？牛总，这些钱你拿去给阿牛买药吧。怎么这么多钱啊？是啊，怎么这么多钱呢、啊？哪来的？这些钱是向会头饼要回来的，这些都是你们的钱。那混蛋不是跑路了吗？你是怎么找到他的？总而言之，我有我的办法，你就别问了。不要以为倒了阴会就能够拿钱走人。我走了，阿兄。哎，怎么你衣服上那么多血啊？哎，没什么，这我刚才骑车的时候不小心弄到的。啊，对了，我明天要到新山的榴莲园，两个月后才回来啊。阿兄，我知道一定有事情的，你老老实实的跟我说，到底发生什么事？你就别问了。你说啊！哎啊，牛，会头饼，会头饼他死了，啊！华南会没事的，你别担心。哎呀，坐好，先别说话。明
警方已经四处搜索，相信很快就会有快案的消息。而且，对方跟快案无冤无仇，我相信他不会对一个小孩怎么样的。党勇，那个人杀人不眨眼，我怕那个老人已经死了。完全没有线索，会不会找不到宽儿？你先不要担心，我送你们先回去，之后再到真都巴萨找找看。这里啊，你怎么不回家？我不懂得怎么回家到家了，谢谢叔叔。你不怕我？不怕，因为你是好人凶手。既然已经交给警方处理，你就让法律制裁他吧。那肯定不认罪的、啊，他有敏当证人，他一定会被绳之以法。关阿瑞啊，吃饭了。妈妈好厉害，刚才那个架子打下来，是妈妈救了我。关儿，你一定受了不少惊吓，多吃一点。谢谢舅母，来，坐在舅母旁边。一家人为什么不一起坐着吃饭？快儿，坐下。吃吧，坐吧。哥哥可以跟娃娃吃饭了。来，大家吃吧。今天是明慧的生日，我本来答应要买蛋糕的，谁知道。要追坏人的时候，把蛋糕给弄坏了。对不起啊，那么晚才到，让孕妇饿肚子了。她才没回来多久，这个工作狂啊，生日也要工作到傍晚才回来。这也没办法，今年的产妇特别多，每天平均都要接生超过一百个小生命。难怪现在允许孕妇在家里生产，不过要由合格的助产护士到家中为他们接生。看来护士的人手真的很短缺。嗯。医院床位供不应求，婴儿哭声此起彼落，产房都闹哄哄的。哇，那医院的生意不就跟我餐厅一样好？高朋满座，客似云来。生儿育女是神圣的，不要那么铜臭味好吗？好，好，好
，你只说对了一半，生儿子的就高兴了，生女儿的就未必了。对啊，很多父母重男轻女的观念还是改不了。我今天去遇到一个男人，打算卖掉自己的女儿，结果被我教训了一顿。教训的好啊，遇到这种人呐、啊。要是我在的话，又要给人好看的是吗？其实人口膨胀也未必是好事。尤其是现在，国家刚刚独立，百业待兴，失业率却居高不下，我担心会有更多社会问题出现。很多离校生找不到工作，街上也有很多失学的儿童。教育是很重要的，每个孩子应该强制上学受教育。目前的经济说好不好，说坏也不坏，只要多一些国外投资者来这里设立工厂，大家就有工作做了。哪有那么容易？我们没有任何的天然资源，连水工都要靠他人。新加坡要怎么生存？我想，真的需要理出一些头绪来。只要英军还在，有英国人，我的洋酒庄还有西餐厅还是有生意可做的。哎，我还打算呢，帮他们引进跑车。嘉儿，你有没有想过，对于新加坡这块基地，英国人会保留多久？或者应该说，能保留多久？他们会不会因为新马分家而缩短留在新加坡的时间呢？关心国家大事固然重要，但我觉得最迫切的是，妇女应该懂得怎么样在婚姻上寻求保障。是啊，妇女宪章列明，一夫一妻制，还规定结婚一定要注册和宣誓。可是很多人毫不在意，行了婚礼却没去注册。其实只要宣布没有注册的婚姻都不被承认，相信大家都会抢着注册结婚了。那如果要娶小老婆的话，就要尽快了，要不然就没机会了。你这是什么话、啊？老婆啊，没说完呢。那如果每一个女人呢、啊，都像我老婆这样，进的厨房，出得了厅堂，有哪一个男人会出去偷吃的？你说是不是啊？<笑>好啦，我去拿些水果出来。谢谢老婆。舅母，我来帮你。好啊，来。舅母，你需要我帮你做什么？这个吧，这个交给你。花那儿，让舅母抱抱。来。你刚才被人压走的时候，心里一定很害怕。有没有受到任何委屈？那个人没有对我不好，没有伤害我。知道我迷路了，反正送我回家。那刚才事情发生的太突然了，你会不会怪妈妈先救弟弟？我不怪妈妈，弟弟还小，妈妈救弟弟是应该的。你真懂事，宽儿。如果有什么心事，不要放在心上。舅母有一双爱听故事的耳朵。你可以跟我说，如果妈妈做错了什么事，我可不可以讲出来吗？我们不可能永远都是对的，有时候大人也会做错事。如果妈妈做错了什么，你就先告诉爸爸，让爸爸跟他说。你就这样睡了？哎呀，今天好累啊，早点睡吧。那来，什么？我就不相信你没买礼物给我。哎呀，还是老婆精明，我当然有买啊。在哪里？
怎么会这样啊？我已经很小心保管了。今天在庙里啊，有人打架。你有去打架？我没有。人不犯我，我不犯人。那这个怎么解释啊？倒霉了，遇到一个大花脸呢、啊。我为了要帮他，却搞到礼物被脚车压坏了。最气的是，他连一声对不起也没说。真的？真的。没关系，这个我也很喜欢。不行，这是我定做的，你放心，我会拿回金店去，叫打金师傅修好，再补送给你。嗯，快！嗯，怎么了？宝宝又踢我了。他又踢你了。哎，宝宝，宝宝，你别这么坏，再老是欺负妈妈。好不好？不如你告诉爸爸，你是男的还是女的？那如果是女的话，就一定要像妈妈一样，温文有礼。男的女的都好，我最开心的就是孩子能够姓张。宝宝啊，爸爸没有学问，不如让妈妈为你取个名字，好不好？好啊，今年是马年。就从万马奔腾取经好了。马，那男的就叫马腾，女的就叫马尾啊。骏马才能奔腾，如果是儿子就叫俊腾。张俊腾，好名字。那女儿呢？女儿啊，你希望她文文静静的，就叫静初。也表示她是我们的第一个女儿，张静初，两个都是好名字啊，老婆，你真有学问。为了应对失业与住房两大难题，政府在一九六六年正式成立家庭计划与人口局，负责家庭计划的策划及推行工作。由于新加坡在家庭计划推行上的成功。使得新加坡在一九七零年代初，妇女的生育率就达到较低的水平，这对新加坡的社会经济发展起了很大的作用。学了，起来吧，菲菲啊，芳芳，快点起来，起来帮忙我穿纸袋，今天赶着小火啊，快。嗯、菲菲呀、啊，等一下我要去送货，你跟芳芳煮一些粥当午餐吃，知道吗？哦，过来吃面包吧。咦，是下面把那两罐放进碗处理，有蚂蚁了。是他最后一个跑的，你呀、啊，怎么会忘了呢？脑袋长在哪里啊？不是我，我明明叫二姐帮我收的，是二姐忘记了。你乱说，我没有。哎呀，你还说你没有？现在惹上全部蚂蚁了，你全部跟我吃下去啊！今天没带换牛奶了，不可以浪费，看我的。泡了牛奶，再把蚂蚁拿掉，就可以喝了。哎呀，蚂蚁哎妈，大惊小怪！哎，肮脏吃肮脏打，快快快，迟到了！妈，我要交学费。我过两天嘛，今天身上没钱。不能再拖了，身上码的。哎，算了，起来了。哎，一定是输光了。没关系。等一下，我去跟服装店的老板娘先要一点钱，好不好
开门。在的。如果他不走，妈妈就不能出门工作。那我们就赶他走喽。好啊。去学校？为什么？学费还没交，先生天天问，还说要见家长，还没面子。你先去上学，然后告诉先生，明天一定会交学费。你去哪里？不去学校了吗？我去帮嘟嘟扫外面，反正考试已经过了。你告诉先生我生病了，这几天都不能去上学。外面能赚多少钱？看我的，保证一天就可以赚到学费。一双手，面煮好了就会送过去。动动手，是不是要找人送面？哎，子华，你来的正好啊。酒吧行叫了几碗面，我做好了，你马上帮我送过去。哦，动动面，动动面，动动面。哎，子华，你今天不用上学啊？哦，六年级考试过了。先生要改卷子，所以学校就放几天假喽。哇，这么好啊！对呀、啊，所以我这几天都可以来帮你送面，但是你要先给我工钱。家里又没有钱开饭啦、啊。嗯，好吧，好吧。哦，子华，来，这碗面呢，你先帮我送去我二楼中间的那间房，把面放在门口就可以了啊。为什么？不想死的话，就千万别进去，最好把面放下后，转身就走。的话，就千万别进去，最好把面放下后转身就走。
你大白天喊鬼干什么、啊？房房间里有鬼，不止鬼啊，还是一只废老鬼。你又盖被又关窗，空气不流通啊，你会闷死的。我也想到外面透透气，可是像人家看到我，就好像看到鬼一样，都想躲开我。那是你自找的，你咳了这么久，又不要看医生，当然大家会以为你是废老鬼啊。看什么医生？我自己煎几天。自咳嗽的中药喝就会好的。那请问你喝了多少贴药啊？有进步吗？感觉比以前还要严重呢。那下个礼拜有免费的流动 X 光车要来，到时我陪你去穿 X 光。我想心里想红毛医生，我也不要去照什么 X 光，照 X 光没事的，就好像拍照一样。我听人家说好像变魔术一样，照那些 X 光会把人家的肺跟心变不见，到时候我不是变成没心没肺的人了。你不要照那些 X 光。那好了，你不要照 X 光。那我没办法把戏班最近发生的事情告诉你咯。戏班发生什么事啊？很多事啊，又很严重的事啊。仇神的戏演不成，亲姐生了，还有，还有什么？还有你照了 X 光后，我才告诉你。你好，你老爱吊人家胃口。真的是给你气死！吃午餐吧，妈。对了，嗯，今天有没有我的信啊？邮差还没来，麻雀，你还是死了那条心。如果人家不回来，你就不要再下去了。想要租房子，有是有兴趣，可是他们听到你隔壁咳嗽啊，就不敢租了。这样啊，那你就告诉租户，我可以少收一点租金。那如果你帮我找到人租房子呢，我可以给你更高的卡梅先。哦，呃，这样啊，啊，那好吧，我就尽力帮你找吧啊。那就谢谢你了啊，你的面好了。好，谢谢谢谢你啊，拜托你啊。董董子，有房子租啊？多兴趣！你不是住主屋住的好好的吗？干嘛要搬？住政府主屋什么好呢？电梯坏了爬上去很辛苦的，旧屋子比较舒服。可是，你家里不是没有钱开饭，又没有钱给孩子交学费，那到时候你没有钱交租金，我不是要吃大亏？哎呀，万山虽然没有钱，不过房租我照旧交的。不相信你问那政府人，我没有欠他们钱。啊，算了算了。反正大家相熟，租给你呢，我也比较放心。什么？卡梅仙啊？啊，我的房间便宜租给你，你还要跟我拿卡梅仙？刚才你不是答应给包打听的吗？现在是我来租你的房间，但是给我了。好了好了好了，从房租里面扣啦。对对。哎呀，走了走了，不要妨碍我做生意。你的碗我洗好了。哎呀，没血啊！你看，你看，我这里碗多的是，这个呢你留着用，不用还了，不用还了啊。凤姨啊，你放心吧，我一定会带我妈去检查。如果她真的有肺痨，会送她去活塞的。
。那最好，有病就要去医吗？更何况是 D B D B 是传染病，会死人的。爸爸嫂，有你的信。哎，陈邮差呀、啊，有没有我儿子的信啊？有，有啊。有常常来的信。啊、有哎。谢谢你啊，梅雪啊，医生他爸不在，一鸣又出去了，您快点出来看看医生给我写了什么。爸，妈，我在唐山生活顺利，日子虽苦，但依然心怀壮志，只是一个人孤独在外，很想念家人。医生一个人在外。受苦了。医生以前常说，今天的苦难是为了明天的美好。我们应该为他感到骄傲才对。大道理我听不懂，我日夜盼望的，就是医生可以早日回家，我们一家人可以团聚。你不也是这么想的吗？我相信那一天会很快到的。你也快看看啊，看看医生给你写的什么。我等一下再看。医生这么久没有写信回来，你不心急吗？凤仪啊，我还有事，先走了。啊。梅雪，这里大清早下了场初雪，大地披上了雪白的外衣。这也是我来到这里之后的第六个冬天了。天气骤然转冷，生活依旧清苦。但一想到你，我的心里就充满了温暖和勇气。如果你能过来陪我，赏着初冬的雪，那该有多美好！我真的希望能够和你在一起生活，那我们就能够一起为祖国出力。医生，我会等你回来的。嗯，还回来干什么呀？等祖国一片大好，大家家乡再聚吧。到时候我们在祖国相见，一起建设幸福的家园。嗯。哎，你哭什么呀？儿子有志气，你应该为他感到骄傲才对啊。妈，我很快就会接你们过去享福的。梅雪，你一定要等我的好消息。哎，雷霜，志强，到了那里你们要互相照应，知道吗？没问题，我们祖国在线。医生，我们走吧。我先走了。新加坡已经独立了，现在我们自己当家做主。要是你回来更好。你说过为祖国出力，到底哪里才是真正的故乡呢？我们都是在这里土生土长的，这里不就是我们的家园吗？刚刚戏班的天叔打电话给我，说有青姐的消息。你有他麻婆的地址？青姐的老公烂赌，听说他们去关卡的时候，半路给债主满哥拦住了。阿笑把帮助给的工钱全都给满哥，结果不够。满哥见到柳青手里抱着男婴，把孩子怎么了？他把男婴抢走了，说什么当抵押。还警告阿笑，如果明天不还钱，就把他给卖了。他把孩子当抵押。天师说阿笑比谁都紧张，到处在找人要卖掉女儿代弟，筹钱赎回儿子。怎么会有这样的爸爸？他们现在在哪里？我
我知道这个满哥的地盘在哪里，我带你去。走吧。是来接你下班的，省得你放了工又不回家。你来的正好，你开车，我们要找人。梅雪，上车吧。嗯、你们去那种地方干什么？那个不见的男婴就在那里，我要去找他。你好像很面善呢。没有啊，我们没有见过你。也许是我认错了。嘉儿，开快一点吧，我要快点找到孩子，好向人家交代。既然知道孩子在哪里了，为什么不帮忙搭？来不及了，落在那种人手上，孩子肯定有危险。你说的对，孩子在坏人手中，就会学坏，长大后就会做坏事。我们现在就把孩子救出来。不拿出来！我的儿子呢？快点还给我！你急什么？早还钱不就没事了吗？哎！对了，这臭婆娘，竟然藏了那么多首饰不告诉我！满哥，收了钱可以把孩子还给我了吧？啊！快点啊！那是阿笑的车子啊！大弟，你妈呢？我不知道，她去带弟弟回家。柳青应该就在附近，去找找看吧。哎，等等，老婆啊，你今天忙了一整天了、啊，应该很累。再说这种地方应该很危险，你上车等吧，我去找小孩。你都不认得他们，怎么找？孩子不见一天了，我真的很担心。好了好了，我自己一个人去啊，不行，我不放心你一个人，一起找。阿笑，你就是柳青的丈夫，老婆和孩子呢？哦，原来是那个明熙。哎，医药费需要多少钱？需要追着我不放吗？你比那些吸血鬼还要讨厌。我们要人，不要钱。孩子不是你的，你在开什么玩笑？柳青生的是女儿，你们抱走的男人是别人生的。你在说什么？儿子不是我的，你有没有搞错？大明星没有搞错，青姐抱走的是别人的儿子。哼，你别开玩笑了。如果儿子不是他的，他哪里舍得把首饰拿出来赎他？喂，你啰嗦什么？说不是你的就不是你的。那天抢神像，竟然抢我的儿子！老兄，你给我听着，那个儿子是别人的，你的老婆帮你生了女儿，快把那婴交出来！死女人，竟然骗我说给我生了个儿子。他在哪里？我叫他在前面等我，我过来拿车。王八蛋，我去跟他算账。他这个样子肯定出事，跟着去吧。去，死女人竟要骗我，害我白高兴一场。我一定要让你好看。死女人，你还跑？你还跑？你别给我跑！快，快把男人交出来，要不然我包完大啊！放手吧，放开我，交出来。是宝宝在哭。孩子，不要哭。那边。阿斌，明将吗？过来！行动！阿斌，你不要跑！刘青，哎呀，刘青！
给我滚出来！身家赔钱我已经够丢脸了，你偷别人的孩子，我还叫什么脸？都给你丢光了！别乱来呀！人，你骂我了，我关你们什么事？林木生五个女人，现在又是个赔钱货，你就听着，你休想在麻坡坐月，马上给我滚回去戏班开工！喂，你给我闭嘴啊！王八蛋，你信不信我揍你啊？揍啊！来啊！揍我啊！家儿，柳青，出来吧！再不出来，我就割断你老公的脖子！不要，不要！死女啊，你快点滚出来啊！除非你要变成黑寡妇啊！滚出来啊！这死女人，你给我听着！我不只要把你休了，我把所有的赔钱我通通也卖掉，一个都不留。你真的要休了我？真的要把孩子卖掉？既然如此，我把孩子丢下去，请不要动手，请姐不要。柳青啊，你以为跳下去问题就可以解决吗？不要过来！然后我一起跳下去。跳啊！马上给我跳！把儿子也丢下去，反正也不是我的儿子。说什么你王八蛋！柳青，孩子是无辜的。你想想你自己的孩子，他还那么小，是需要妈妈的。不是我不要他，是我对不起他。身为妈妈，我相信你不会让女儿失去依靠的，对吗？青姐，我看过你演《白蛇生子》，母爱真情流露。现在。那可是你亲生女儿啊，柳青。宝宝的手臂上有一块跟妈妈一样的胎记，你们这辈子是注定不会割舍的。你做傻事了，把孩子抱过来。让开！我要打你！